i-guide mo siya kung saan ba dapat siya mag-focus na parte ng katawan mo. Huwag nyo silang hayaan lang na mag-drive. Kailangan turuan nyo sila papaano imaneho yung katawan nyo. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na ito, pwede po ba makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel, just click the subscribe button po. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification. And for today's video is another concerned video. Sabi niya, Hi! Ask ko lang po kung paano magkaroon ng multiple orgasm ang isang babae. Ano po ba ang mga techniques? Thank you. Ito ay galing kay Miss N. First, kapag sinabi mo bang multiple, ano yung ibig sabihin nito? From the word itself na multiple meaning marami, several times. Pag sinabing multiple orgasm ay kailangan back to back or um, between seconds lang. Each, ha? At doon naman sa iba, kailangan lumipas muna yung ilang minuto bago uli masundan yung kanilang pag-orgasan. Kasi na-experience nila na nadidecline yung kanilang arousal, then bumabalik uli after a few minutes. Dahil yan, sa refractory period na tinatawag, ano ba ito? Ito yung pagitan. Nung pagkatapos ninyo, nung isang orgasam, then bababa, tataas uli, bababa, tataas uli. Ito yung oras na hindi ka na sexually aroused. Then after a few minutes, babalik uli. Yun ang dahilan kung bakit nakakapag-produce tayo ng maraming beses or multiple orgasm na tinatawag. Now, your concern is paano mo may experience ito? Paano ka magkakaroon ng multiple? At ano yung mga techniques na dapat mong gawin para ma-experience mo ito. Number one, of course, dapat mag-create ka ng romantic atmosphere. Always remember na ang stress and, and sex ay hindi yan magkaibigan. Hindi pwedeng magsama yan. So, kung may plano ka na magkaroon ng sizzling uh, bakbakan sa kwarto ng araw na yon, dapat mag-create ka ng isang magandang atmosphere. Make sure na maganda ang mood mo. At doon naman sa mga lalaki, siguraduhin din lang na maganda ang mood ng babae. Gauge mo yung emotion niya bago ka magtanong doon sa lovemaking session. Knowing your mood or knowing her mood is the right thing para magkaroon ka ng magandang gabi. Kasi kung ikaw ay stress at ikaw ay bothered, well, forget the multiple orgasm. So, kung may mga nakapending ka pang gagawin, so ahead of time, tapusin mo na para ma-relax na yung pag-iisip mo. At wala ka na pang iisipin pang kung ano, kundi yun na lang. Second, okay, nando na kayo. So, keep in mind, give importance to foreplay. Remember, ang pagkakaroon ng epic orgasm ay hindi yan pwedeng uh, penetration alone lang. Kailangan mong bigyan ng enough time ang foreplay. Hindi ito race or karerahan na kailangan irarush mo yung mga bagay-bagay. Mas longer ang foreplay, the better. Gamitin mo yung kamay mo, gamitin mo yung dila mo at the same time para makatulong ito ng more pleasurable and satisfying experience. So, as babae, tulungan mo yung partner mo, i-guide mo siya kung saan ba dapat siya mag-focus na parte ng katawan mo. Yung mga erogeno zone ng katawan mo para nagkakaroon kayo ng better performance and result doon sa inyong foreplay. Huwag nyo silang hayaan lang na mag-drive. Kailangan turuan nyo sila papaano imaneho yung katawan nyo. Always remember, communication is very important lalo na kapag dating sa kama. Mas nagkakaintindihan kayo, the better result. Huwag naman yung tipong malakas na conversation or deep conversation. Hindi na kailangan yun doon. Yung mga simpleng bulungan lang doon sa kanyang tenga, makakatulong yun para maintindihan nyo yung gusto nung bawat isa. Kung nasasatisfy ka ba doon sa ginagawa niya or nasasatisfy mo siya doon sa ginagawa niya sa'yo. Another thing, use lubricant if needed. Kailangan sa isang babae para magkaroon siya ng paulit 
ulit-ulit na pagtatapos, kailangan siya ay lubricated. Kailangan siya ay relaxed and comfortable more than painful. Ang vagina is extremely sensitive. So, kung makikipagtali ka sa kanya ng isa, dalawa, tatlong beses, so kailangan yung lubrication ng babae ay talagang masagana para maiwasan yung mga soreness, yung mga hapdi na mararamdaman ng babae. Kasi pag naramdaman niya yan, of course, mawawala na siya ng gana. Baka kahit single orgasm, hindi mangyari. Another thing, change position. Huwag kayo magstay sa iisang position lang. Kung nag-start kayo sa position na nakatagilid, make sure doon naman sa kabilang side, doon naman sa ibabaw, so doon naman sa ilalim. So, paikot-ikot nyo, explore nyo yung mga position nyo. Huwag ka mag-expect na nasasarapan siya doon sa una, tapos ilang minuto ka na na ganun position, eh, ganun pa rin yung nararamdaman niya. So, unti-unti bumababa yung kanyang arousal niya. So, kailangan magpalit ka ng another position para bumalik yung excitement. So, try experiment nung mga position na naaayon doon sa partner mo. Naaayon sa'yo. Huwag kang mahihiya na approach mo siya na gawin yung position na kung ano yung nasa isip mo. Kasi, ikaw mismo ang nakakaalam kung ano yung gusto mo. Kung saan ka masasarapan, so huwag mo iasa lahat yan sa partner mo. Always communicate. That way, marireach mo yung multiple. Kasi, kung dun sa unang position nakatapos ka, hindi pwedeng dun ka pa rin matatapos. So, try ng ibang position kasi baka doon makatapos ka uli. Another thing, don't forget the power of kisses and caresses. Ang paghalik sa partner ninyo ay mapapanatili ang desire within you at the peak during your lovemaking session. Yung iba kasi nakakalimutan na yan eh. Mahalaga yan sa lalo na sa mga babae. Last one, appreciate each other performance. Tell her or tell him literally kung gano'n siya kagaling nung araw na yon, nung oras na yon. Na napahina niya ang mga tuhod mo na halos nalumpukan na niya at hindi ka na makatayo. So, gustong-gustong compliment ng mga lalaki yan. And also, kayo ding mga babae, gusto niya rin naririnig yan sa mga partner ninyo na nasatisfy talaga yung mga asawa, boyfriend ninyo dun sa performance ng bawat isa. Important yun. And also, mag-thank you kayo. Ito ay pagpapakita laman ng interest para masustain ang act of passion. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako na isang malaking thumbs up. Comment down below at sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong manalangin at palagi po kayong mag-iingat. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.